আগে যেটা হয়েছিল সেটা পতাকা বৈঠক হলে এত কিছু হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কারণ পতাকা বৈঠক গত স্বাধীনতার পর থেকে হয়ে আসছে আর এই এই বিজিবির বয়স আপনারা জানেন আড়াইশো বছরের কাছাকাছি পুরাতন বাহিনী এই ধরনের ঘটনা করার কোনো সুযোগ নেই যে তারা পতাকা বৈঠকে আসবে তাদের উপর অতর্কিত মানে কোনো কারণ নেই মানে এই ধরনের কথা বিএসএফ কমান্ডেন্ট আমার কাছে বলার চেষ্টা করেছিল যে আমাদের লোককে ওরা পতাকা বৈঠকের কথা বলে নেই আপনার কাছে শুনেছি ওরা বলেছে যে আমরা তাদেরকে কল করেছিলাম দেখে আসছে তখন আমি ওনাদেরকে বলেছি যে আপনারা আসলে জিনিসটা এইভাবে দেখার সুযোগ আছে কি না যে আমার ডেকে নিয়ে এসে কাছে আনার পর গুলি করে তাদেরকে মেরে ফেলো মানে আমি এটা বলেছি আমাদের লোকজন কেউ ড্রাং না আমার না জাতিগতভাবে আমরা মদ্যপ হই না এবং আমরা মানসিকভাবে সবাই সুস্থ আমরা একটা বাহিনীর সাথে এইভাবে সম্পর্ক অবনত করার মতো কোনো ঘটনাও ঘটে নেই এবং এটা একদম একটা ফেব্রিকেটেড একটা ইনফরমেশন তবে আপনার কথা আমরা নোট করেছি আমরা এটা তদন্ত করে দেখবো এই ধরনের ঘটনা ঘটার কোনো সুযোগ নেই আমরা তাদেরকে দেখে নিয়ে এসে দেশে এনে তবে গুলি করবো মানে আমার এটা কোনো মানে হয় না এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নেই আর তাদের মেজর পদবীর কোনো অফিসার বা এই ধরনের কোনো পদই বিএসএফে নাই এই ধরনের কোনো যার কারণে এটা মিডিয়াতে যেটা প্রচার করছে এটাও একটা ফেব্রিকেটেড ব্যাপার ওদের মধ্যে মেজর পদবী বলে কোনো শব্দ বিএসএফ নাই বলেছে মেজর বলেছে এবং পাবলিক এবং কি মিডিয়া তো এসেছে এখন আমাকে বিএসএফ এর কমান্ডেন্ট যিনি বলেছেন ওনাদের একজন বিজিবি সদস্য বিএসএফ সদস্য নিহত হয়েছেন আরেকজন হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে উনি দাবি করেছেন আমার কাছে